这刚睡着，宝贝儿，别打扰我啊。嗯。你睁开眼，看看我是谁。深更半夜的，你来我这儿干嘛？哎，干什么你？把话说清楚啊！你要干嘛想告诉你，那日江氏的事情我已查明。那日江氏更衣时，是江氏支走了所有的丫鬟，所以衣服是不是提前有人做过手脚，大家心里都清楚。你现在知道这件事情不是我做的了。此事过后不久，我便猜到其中可能有蹊跷，只怪我一时太过鲁莽。对不起。对不起，你知不知道这件事情我比窦娥还冤？所有人都以为是我干的。此事是委屈你了，不过我希望到此为止。你有一颗想保护小三儿的心，我理解。其实我一直都知道，江氏虽然外表温柔娴静，实则心思阴鸷、细。你既然知道江氏的为人啊，无非就是个绿茶婊嘛。你说你喜欢他什么呀？绿茶。绿茶就是指那些清新脱俗、长发飘飘，在人前装的纯天然、无公害、岁月静好的样子，实际上呢，却是多愁善感、多病多灾、善于心计的女人。我自幼便与她亲近些，她性情温婉体贴，与我十分相同。唉。想当年，围在哥身边的绿茶婊也是数不胜数嘛。也难怪了，我在那样的女人身上也跌倒过无数回了。又开始胡言乱语了。你好生休息，伤好之前不要乱跑。您慢走。人呢？宝贝。回来了。看齐胜的神情，嘴角微微向左侧倾斜，不时的抿着嘴，眼睛微闭，神情淡定自如，甚至带有一丝的微笑。看来他并不知道我去了哪里。你不要以为我不知道你去了哪里。嗯。你脸上的伤尚未痊愈。还是多注意休息为好。多谢太子殿下关心，我一定好好保护自己的身体。只是天色已晚了，不知太子殿下来我这里有何贵干啊？你是我的太子妃，我来你这儿，一定要有事吗？啊，没有没有没有，只要您开心，一切随你。既然如此，你给我放松一下吧。陪父皇看了一天的奏折，身子乏透了。原来是想做马杀鸡啊！哼，好说，好说怎么了，大宝剑不错了？你想干什么？我有话问。不知鹏鹏现在喜欢什么样的男子？啊？什么？你是喜欢温润如玉、成熟稳重
，还是喜欢浪漫洒脱、年少英俊的？齐胜啊，齐胜，老子什么男人也不喜欢，老子只想安安静静的做个美男子。<笑>其实喜欢什么样的人并不重要，爱是可以跨越性别的，重要的是那个人是谁。那鹏鹏觉得，我和老九，谁更讨女人欢心呢？我不是跟你说过了吗？这些都不重要，天注定。而且我现在已经是你的太子妃了。今夜就当做是你我之间的闲聊，不必把我当做是太子。你也暂且把太子妃的身份放在一边。真的，真的。无论你说什么，我都只当做是玩笑之谈。我只是想知道，除去太子的身份，我在你眼中究竟是个什么样的人？你若这么说，我就给你分析分析。像你这种成熟、沉稳、冷峻、腹黑的人，给人的第一印象就是不太容易相处。你看，你整天一副不苟言笑的样子，在你面前连玩笑都开不得。更别提什么情感交流了。哎，就算想和你打情骂俏，也要先练练，对着你这张面瘫脸，能不能忍住不笑？你接着说。哎呀，不过我觉得像那种英俊潇洒、风流倜傥的男人，通常就很有亲和力。和他们在一起久了，你也不会觉得有压力，自然而然也就多说几句话，多开几个玩笑，久而久之呢，关系就近了。所以，当然是这样的男人才值得女人喜欢了。你终究还是选错了。哎，这种事儿哪有对错之分啊？啊！好了，时候不早了，早些休息吧。